Bismillahirrahmanirrahim. Karibu sana katika kipindi chetu cha Felix Practical eh, ndani ya channel yetu ya Skills Learning Network. Karibu sana tuzidi kuwa pamoja. Tumekuwa kimya kwa muda. Kwa hiyo ni kuomba radhi kwa hilo kutokana na na sababu ambazo zilikuwa nje ya uwezo. Kwa hiyo hakijaharibika kitu tunaendelea kusoma na leo kwa kuwa vijana wetu ambao wanatutegemea kina cha nne kwa sasa ndo wameshika bendera na tunapaswa kuwasaidia. So Felix practical eh, msingi wake upo katika katika graph protein na graph protein it depends the scale eh, determination. So somo letu la leo tunaenda kufundisha how to determine a scale for graph protein na tazungatia zile ta data ambazo zinakuwa zina decimal places kama unavyotazama katika table yetu ni namna gani unaweza e, kutafuta scale ambayo ni standard scale ambayo ni, ni right au correct scale ili ona tufili wa data na uweze kuchora ile correct graph au good graph na uweze kuvuna au wanafunzi waweze kuvuna maxi zinazo itajika katika graph akipata table vizuri akashindwa kuchora graph almost hawezi kuperform vizuri so kama ni mwalimu ni karibisha na kama ni wanafunzi tuweze kujifunza na kuweza kuwa bora kwa majina naitwa Mr. Maguru e, nipo hapa kuweza kuhabarisha mambo ya physics chemistry na biology ndio kitu ambacho tunakifanya siku zote lakini pia kuna skills tofauti Tuende katika somo letu na how to determine a scale. Ukitazama table yetu hapo graph yetu itakuwa ni eh, kati ya d square against t square d. t d square against t d square d inawezekana ni sentimita. Hiyo units it depends on your experiment. Tunafahamu katika katika tunakuwa na x axis eh, na pia tunakuwa na, na y axis. Naweza nikachukua eh, kama hivi tuka tukachora graph yetu hapo eh, ikawa ina direction ya namna hiyo. Au tunaweza kubadilisha tukatumia eh, white color. Let's say this direction and this direction. So tunakuwa na horizontal axis lakini pia tunakuwa na tunakuwa na x axis. Sasa ukitazama katika katika graph yetu hapo ni namna gani ambazo unaweza kutafuta scale na ukaweza kufili data zote kama hizi. In case hii hapakuwa na, na d square lakini pia hapa kutakuwa na t square b t square t square d so how to determine a scale namna gani unaweza kutafuta scale ambayo ni nzuri katika graph yote kitu cha kwanza ambacho unapaswa ufahamu you have to choose highest value you have to choose nasema highest highest value highest highest value katika katika table yako highest value highest value katika d square ni mia moja so how to get interval the scale unachukua data kubwa una divide by step by steps let's say graph paper yangu ni kama hiyo kwa mfano kama hii na kuitizama eh nitaweka ni scale yangu tachukua highest value uta divide by step cha kwanza determine the highest value cha pili unaenda kutafuta eh, steps step ya kwanza unaweza kusema nda choose eh, let's say one step two step three let's say four and five hapo unaweka location katika step na katika y axis unaweka eh, one Two, three, four, five, let's say six. Here's the step on the other end. That's the vertical direction, now horizontal axis direction. So the highest value, we say, is one.
ya moja divide by e, ukitazama step moja mbili tatu nne tano almost 5 steps almost our value will be 20 kwa hiyo hii ni interval ambayo utaendemayo katika kila step kwa itakuwa ni 20 itakuwa 40 itakuwa 60 then sema sema nini hadi 100 katika horizontal axis data yetu kubwa ni 6 point kama na utizama hapa 6.48 then highest value highest value itakuwa ni 6.8 uta divide by by steps 1 2 3 4 5 6 na utagawanya kwa 6 almost utapata eh tingiza katika calculator then you will get 6.48 takuwa ni isasawa na 1.08 hii ni step ambayo unapasa kuenda na ayo kila hatua so takuwa ni 1.08 ya pili takuwa ni 2 2.16 almost ukipangilia vizuri zinakaa kila step na scale yake after that baada kutafuta interval tunaenda kutafuta scale maana kama umeenda sentimita moja moja scale yako itakuwa ni 20 eh, katika kila sentimita so kama umeenda sentimita moja lakini kama umeenda sentimita eh, let's say hapa kuna sentimita ya kwanza umeenda maana yake sentimita 2 steps is up or you have to divide this one by 2 then you get 10 so will be vertical scale itakuwa nisa sawa na kumi eh, kama umenda centimeter mbili then also here kama umenda centimeter mbili mbili hili kuweza kupanua graph yako hili katika mwonekano mzuri number this way zile jirundika unaweza kuchukua eh, this one divided by by 2 Kwa hiyo kuchukua 1.08 kwa kwa mbili na pata 0.54 So horizontal access inaweze kawa ni, ni 0.454 That is our scale Hiyo ndo namna kutafuta scale kwa graph yote kwa data zozote katika physics Lakini pia katika chemistry practicals Zile graph za rate of reaction you can find the scale in that way. Tadhani tuko pamoja na tunaelewana kwa uzuri kabisa. Then tunataka tuingize sasa eh, data zetu katika katika graph paper. Kitu gani ambacho tunaenda kukifanya? Uwe nami mwanzo had mwisho nikuelekeze how to fill your your data. Tunasema how to fill how to fill the data Hito ndo kika mbacho naenda kuolesha wakati huu Data zetu izu hapo unataka kuchora graph okay. eh, Umisha chora graph yako axis y and the x axis Naenda sasa kupata a scale Atisha pata scale naenda kuingiza data zetu Tumasema, each data Each data uh, Each data Utagawanya Na each Each scale Kwa fano nataka kuweka data za Za y axis Tachukua kila data utagawa kwa scale Kumana data ya kwanza ni nne Divide by uh, Zero point uh, Tapa gawa kwa kumi Almost Itakuwa ni sawa sawa na 0.4 0.4 
uh, 0.4 hiyo ndo ndo sentimita ambayo tutaenda nayo kwa hiyo kutokea katika 0 kwenda juu utahesabu 0.4 0. Point, utaipata katika sentimita katika graph paper yetu kila sentimita inakuwa na mistari midogo midogo hii kama unavyoona hapo na kucholea hiyo ndo points kwa hiyo kwa maana ukitoka kama 0 kama hapa ni 0 itakuwa 1.1234 1, kwa hiyo utaweka alama hapa so 1234 utaweza kusubiri point ya pili uweze kutengeneza intersection katika horizontal axis vile vile unachukua 2.032 unachukua 2 0 3 2 divide it is square amount 0 0.4 0.54 almost utapata hatua au centimeter number of centimeter to count 2.032 divide by 0 0.54 unapata 3 point eh 3.7 eh, lakini kulingana na graph yetu haiwezi kusoma eh, two decimal place tunasema itakuwa ni 3.8 3.8 kwa hiyo unaenda kusoma ha mwanzo tumesoma 0.4 lakini kwenda katika direction hii itakuwa ni 3.5 3.76 au 3.8 kwa 3.8 utahesabu 1 2 3 hapa katika tutakuwa na point kwa utaweza kutengeneza hapo na 0.4 ilikuwa huku let's say hapa kwa utatengeneza point ya kwanza kwa hiyo zitakuwa zina zinajipanga hivyo zinajipanga hivyo na utaweza kupata ile best like kila scale kula, kila data unagawa kwa scale yake Eh. Kwa kila data unagawa kwa scale na hapa kila data unagawa kwa scale ndio utaweza kuziweka point ambazo zina decimal katika graph paper yako. Na graph yako itakuwa eh, muonekano wa sentimita katika graph paper ya namna hii na utaweza kuwa umemaliza uchoraji wa graph katika eh, experiment uliopewa au uliotakiwa kuifanya kitu kingine ambacho nataka nikukumbushe ni how to write a scale on a graph paper let's say this is your uh, this is your direction hii ni graph yako hii ni graph yako uh, kama unavyozama hapa tuitanue hapo Mm. Title na kuwa katika direction ya hapa hivi This is title This is title Lakini scale uwa inakuwa pembeni na scale yako So this is scale Kwa namda wandishi utandika vertical scale kwa maneno yote Kwa mana vertical Vertical scale Tareka dot 1 centimeter Nasema represent 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 Let's say ilikuwa ni Ilikuwa ni 0.4 Ilikuwa ni kumi Labda say centimeter Utaweka unit Na horizontal pia kwa maneno Kama nilio nesha eh, One centimeter Represent eh, Kwa represent in words represent utaandika hapa katika graph yako tatu itakuwa ni 0 0.54 0 0.54 hiyo ni scale ambayo utakuwa unaenda nayo na utaweza kuchora graph yoyote Kadhani somo letu limeshia hapo. Shukrani sana. Tuziko kwa pamoja na kwa vipindi vingine vinavyofuatia. Nikukaribishe usisite kuvitembelea na kuweza 
kujifunza zaidi. Nina imani kwamba mwanafunzi atakuwa bora na tunaendelea. Kitu kikubwa grafu ina ina maxi nyingi na ndio kitu ambacho unapasa kukifahamu kabla unaenda katika experiments. Shukrani sana tuzitukua pamoja katika wakati mwingine. Bye bye.